，自行车不见了。你别急，人再找找嘛。我找好几圈又找不到，肯定是被小偷给偷走了。那怎么办？我上班迟到了，怎么办？怎么办？那边没。哎，好，别急，别急，别别别上。你要不这样，我骑车带你啊。那行，谢谢你啊，天飞哥。姐姐又生气了，没事，走下一班公车就可以了，上来吧。你这往哪儿开呀？公司在那头哎，你要去哪儿啊？再开就上高速啦。你知道你废话很多吗？放轻松，我又不会绑架你。我至少告诉我你要去哪儿啊！真是的。我们现在。去机场接两个法国的设计师，他们的飞机今天到。哦，那为什么让你去接他们呀？你认识他们吗？哎，你会不会说法语啊？嘘，又不理人。Donc j'étais à Paris la semaine dernière, je l'ai à Montmartre, mais j'ai oublié mon portefeuille. Et donc j'ai dû rentrer chez moi sans pouvoir. Rencontrer ma copine, qui était d'ailleurs très 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 en colère, c'était il a rien. C'est marrant. Miss Lane, êtes-vous Shanghaiien? Hmm. Euh, il veut savoir. Ouais. Ouais. Xiaoyi, ici, il n'y a pas de bouteille. Dans le tiroir de la cuisine, vous allez voir. Ah. Je vais aller chercher ça. Bonne chance. Ils sont là. 问你是不是上海人？我不是上海人，我是杭州人。你们要是来杭州的话，我可以当你们的导游，翻译一下。Elle vient de Hangzhou et se propose d'être votre guide si jamais vous y allez. Oh, excellent, avec plaisir. 对不起啊。你男朋友一定要这么烦人吗？他不知道你在陪客人吃饭。知道了。C'est ma petite amie et un garçon vient juste de l'appeler. Je suis un peu embarrassé. Je savais. Félicitations. 笑什么呢？ Merci de nous avoir invités ce soir. On a passé une excellente soirée. Vous êtes le bienvenu. Cela nous a fait plaisir. La nourriture était délicieuse. Ah. Il dit quoi? Il dit que tu manges trop. Il est fatigué. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci encore. 我自己可以回家的
你以为我想送你回家吗？我只是觉得你自己走回去不太安全。上车。你这个人就那么没有风度，那么让人讨厌，那么霸道。你要不是有腾飞集团这个金字招牌罩着，你肯定连送快递的小弟都不如。世上人家会说请，人家会说谢谢，人家会说对不起。你知道吗？我本来想送你回家的，但是我现在改变主意了。你下车，下车，快。你拿着吧。你负责前面几个，我包车到后面去啊！来，哎，这什么呀？你按右边那个可以放魔法。放了。哎，放了放了，你看，你是冰雪女王，看到没有？哎，兰姐姐回来了。啊？哎，回来了。今儿大三吃的怎么样？你砍呀！我砍了就换。你是冰雪女王，你要按蓝色的可以放魔法啊！这样啊！啊，踢死，踢死！哎，好样的！哎，你可以啊！我挂我挂我挂。上手可以啊！哎，哇哇，好多好多好多！我跟你说，你要保护这个平民，知道吗？小姨啊，轻点，别吵邻居啊！我要睡觉了。啊啊，你先睡，我马上通关了。你可以砍的，你不砍了，我砍了。我的妈！哎，你还蛮厉害的嘛。必须的呀，游戏神童嘛，开玩笑。哎呀，敢暗算了。走啊，往前走，快！走呀，你先走。哎呀，来，这个，看这个。好了，行了，行了，行了。走啊，往前走，快！耶、yeah! ！蠢的笨呢，叫你放火魔法。这是哪个啊？放这个，按这个，按这个，按这个，蓝的，蓝的。哎，来来来来来来来！嘿，漂亮。来吧，你吃雪，你雪。哎呀，你敢踢老子！哎，你砍他，砍他呀！我在砍，我告诉你，我真最厉害的是放魔法。哇、哦，哇、哦，脑袋来了，哇、哦！放大招。喂、哎，我跟你说，打这个怪兽，你得从背后攻击他。不行，那火先生，火先冲。你当肉盾，先顶在前面。大怪物来了！你踹他，你踹他，你踹他！我踹了呀，我踹了没用。我、嗯，你卡了。估计断网了吧？哎呀，肯定是你打的太差了，人家都看不下去了。懂什么呀你？这，这肯定是运营商的问题。那怎么办呀？还有什么办法？明天再打呗。都快通关了，多可惜啊！那也没办法啊，收了吧。那么晚，明天再打啊，明天还上班呢。嗯，睡了睡了睡了啊。好吧。晚安。晚安。战斗结束啦！本来都快通关了，突然网断了，奇怪，真是。哎，你们俩同吃饭、同上班、同打游戏，是不是马上就要进同一个被窝了？我当时想啊，要看看人家愿不愿意了。哎呀，你倒是想哈、啊，你倒是想啊！打死你！打死你！打死你！打死你！打死你！你生气了？我是开个玩笑，你怎么那么没幽默感呢？哎，哎，好啦，我我下次不打游戏了啊，我改和你看书总行了吧？不理你，放那边去掉。嗯，哎呀，嗯，行，睡觉。
天飞哥，天飞哥，什么事啊，小鹿？啊，我的空调好像坏了，你能帮我看一下吗？哦，来了，快去去。小鹿啊，今天天气也不热，要不明天我给你修呗？可是我房间空调坏了，现在特别闷，闷的都快不行了。哦，好，我马上过来啊。要不我就去帮他一下啊，马上就回来。雷锋同志说要助人为乐。去去去，去了。来了。你把衣服穿上，你修空调还修身材，穿上衣服。插头不插，那怎么工作呢？嗯，好了，走了。天飞哥，啊，空调插头是我故意拔下来的。啊？其实刚才游戏突然断网，也是这个简单的道理。这兰姐她不喜欢我，我还是搬出去算了，免得遭她讨厌。小鹿，你你别瞎想啊。小姨其实挺喜欢你的，只不过她这个人吧，就个性比较直，说话比较冲，容易得罪人。那你喜欢我吗？我，反正。我是喜欢你的，而且从现在开始，我要跟蓝小怡公平竞争。田飞哥，我相信有一天你也会爱上我的。小小红，你别这样啊！啊，你别这样，你冷静一点。你听我说，我和小怡已经在一起很多年了。我们俩感情一直很好，而且小姨也是放弃了自己家里很舒适的条件，大老远跑到上海来跟我吃苦，我特别感动这一点。嗯，反正我现在什么都不想，就想努力挣点钱，在上海立足生根，然后给他一个幸福的家。我也是家里的乖女儿。我也为了你放弃了舒服的生活，难道一点都没有感动过吗？而且我做的比他更多，我可以找我爸托关系帮你换工作，让我爸厚着脸皮帮你升职，这些他做得到吗？够了，行，我明天就去辞职。我没有别的意思，我只是想告诉你，我喜欢你。行了啊，那么大晚上的，至少还是明天说吧。还有，如果你觉得房子不满意的话，你可以搬走。
。你是开头说了这么小的问题要修这么久啊？呃，检查了半天，才发现这是插头松。累了啊，我们早点睡。我等不了这么久了，田飞，我告诉你，这个家有他没我，有我没他。你赶快把这个大小姐给我安排出去，我伺候不起。咱不至于啊，事情没那么严重。明天我还上班呢，先睡吧。啊，就你一个人会要上班，就你一个人很困啊？是谁半夜让你去修空调修半天？你明知道我会跟你吵架，你还去修，你不摆明了不把我放在眼里吗？一晚上不吹空调能热死啊？你给我起来，你给我说清楚，你起来，你听见没有？天飞，你今天必须跟我说清楚，我忍你们很久了。全上海这么大，找个房子有这么难吗？我跟你说清楚，你看着办吧。他们搬家，我搬家。好了好了好了，好了吧？我明天就跟他说，让他搬家去。你满意了吧？我懒得跟你说，我们睡睡觉。梅哥，快点，上班迟到了。哦，这样。那我在楼下等你啊，兰姐姐，拜拜。哦，我马上就来。你们到底打算同进同出到什么时候？我跟你说，今天必须跟他说搬走。你听没有？让兰姐姐不要赶我走，好不好？我已经想明白了，喜不喜欢你呢是我的事情，接不接受我呢是你的事情，也没有办法强迫你做任何决定的嘛。所以，祝福你跟兰姐姐。但是你没有办法阻止我在心里默默的喜欢你。我还爱着他，还是爱着他。反正我会一直等你。像个傻瓜，祝福他，成全他，潇洒却看来勉强。爱着他，到底爱着他，找不到答案的荒凉。是谁说放就放？还是像我一样，从没有说。这座大楼的五楼啊，超诡异的一到晚上。对对对，我也听说了，我也听说了。就是那个走廊上的灯啊，它莫名其妙的自己就会忽闪忽闪，然后啊，那个电梯明明是往上走的电梯，没有人按的，它自动就会下来。然后电梯门你不需要按开关，它自己就会打开，十五秒钟时间，然后再自动关上。好像有很多人进去吧？其实完全没有的。就是这座大厦的保安吧，他们从来从来都不会上五楼巡夜班的。如果说迫不得已一定要上去的话，一定是三个人以上同行，而且打死不坐电梯。哎呦，真的，超恐怖的！别说了，别说了，真的。
。小姨，你还不走吗？我加会儿班。天哪，你可真敬业。拜拜。那我先走了。对了，记得哦，可千万不要去五楼。哎呀，拜拜拜拜。拜拜这座大楼的五楼啊，超诡异的一到晚上。你别动手动脚的！哎，放开我！见鬼了！喂，保安室吗？呃，你好，我这电梯好像坏了。哎，对，我们有两个人困在里面，你能找人过来修吗？啊，好的，谢谢。我捉弄你，你也抱了我了，我们扯平了。上帝保佑！嘿嘿嘿，上帝保佑！嘿嘿，你冷静下来好吗？你越烦躁，就会越害怕。我，我听说是这样。
至今给你倒了八辈子霉运上。这么晚呀？被上司整也就算了，我还被关到电梯里。啊！啊，不说了不说了，郁闷。哦，那走吧，啊，上车。来，坐。哎呀，我说你们公司啊，搞得跟纳粹集中营似的啊，那么就打压你们，每次呢上班还那么晚。哎，你跟那个小鹿说搬家的事儿？哦，我说了，不过需要点时间嘛。哎，对了，啊。今天早上我看到你骑车的时候，小鹿搂着你的腰，有吗？真没有。拜托啊，我又不是开宝马，我是骑自行车。再说了，哎，哪有骑车的时候不搂腰能坐得稳啊？那你试试。我试就试。你你来，你来。怕你。来，你坐。哎。我跟你说得搂腰啊，你不信啊，还真就是故意的。好舒服呀，我好想一直这么躺着不用起来呀。你老就这么躺着吧，我上会网啊。田老师，你平时骑车的大小路是不是也故意扭来扭去，好让人家搂你啊？瞎琢磨什么呢？我平时上班那么忙，哪有时间还扭来扭去，还还故意？怪不得人家说啊，男人再有钱都不能让女人闲在家里，女人一闲在家里啊，就容易没事儿找事儿。说谁没事儿找事儿啊？你说谁没事儿找事儿？我说你呀、啊，你不是就在没事儿找事儿啊,啊？没事儿找事儿，你跟我别闹啊！你你没事儿找事儿，哎，哦，对对不起，我什么都没看见啊。小鹿啊，你干嘛呀？哦。我就是想问你，一会儿你还打不打游戏了？你要打的话，送我一个。都十点多了，不打了啊。回去了。哦、嗯。回去睡吧啊，晚安。晚安。啊，我来，我来，我来。没事，没事，没事。喂，天飞，我晚上要加班，你自己弄点东西吃吧啊。哦，好的。来，我开会啊，挂了。哦，拜拜。我发现你的水平越来越好了啊。必须的嘛。吃完之后，我去洗碗啊。安姐姐，田飞哥的手艺越来越好了，不比你差。别愣着打呀！没呢，打完了。我男朋友手艺好不好，应该不用别人来告诉我吧？还有，你以后出自己房间的门，能不能穿得注意一点
，我们只是合租关系，又不是一家人。你们能别打了，我想休息。那我先回房间。好，哎。说你为什么让人家那么下不了台啊？啊！你越来越小肚鸡肠了。我只不过做了个排骨汤，人家客气表扬我两句，你干嘛摆张臭脸呀、啊？搞得现在关系那么僵。最近上班工作压力有点大，你别往心里去啊！压力大，压力大就能乱发火，对吗？哎，是是他不对啊，我回去就说他。对不起啊，我代表他向你道个歉。什么时候，你可以代表我向他道歉？你先出去吧，我想一个人待会儿。好，好，那我出去了。小姨呀、啊，你到上海那么久了，我和你爸爸两个人呢，想到上海来看看你，顺便旅旅游，怎么样？你不欢迎啊？欢迎啊，当然欢迎了。嗯，你们什么时候来啊？哦，好，好，来，嗯，热烈欢迎啊，嗯，好，拜拜嘛。我爸妈要来，来就来呗，你这什么表情？他们来，我就去借辆车，然后带他们在上海逛两天啊。问题的关键是，他们不知道我们俩住在一起。你还没告诉他们？哎，我是哪儿见不得人是吧？哎，不是啦，我们家家教很严的，我妈要知道我未婚同居，还不把我吊起来打。我要不这样，啊，把我的东西呢全部理起来，打包，然后送到小楼房间让他装一下。我呢，去公司将就两晚呗。嗯，那还只能这样。那小鹿什么时候赶走啊？哎，我说你怎么变得那么快？刚刚还要让小鹿帮忙，现在就要赶人家走。女人真麻烦。新女人麻烦还搞这么多女人回来住，不管啊，你自己的事情你自己解决，反正我爸妈后天就到。哎，行。喂，是租车公司吗？
。哎，我想这周末租一辆车，多少钱啊？三百，能不能便宜点啊？啊，好，三百，三百。那行，那我明天早上去取车。嗯，谢谢，再见。哦，什么事这么开心啊？我爸妈要来了。啊，如果你要租车，我可以借给你啊。哦，你的车，划一个划痕都得几千块钱修，我用不起。我谢谢了。走两步就到了。车，呃，公司借给他的。哎呦，那公司不错啊，还借车给你啊。好好好，好好就在就在上。好好好，哎，叔叔阿姨这边。到了。哎。啊。阿姨好啊，叔叔好。好好好。好好好。这是我的室友小鹿。啊。你看这姑娘长得多甜呢，一看就是个好姑娘。我们家小姨呀、啊。脾气倔，性子急，如有得罪的地方，你要多担待点啊！哎呀，阿姨，瞧您这话说的，其实兰姐姐挺照顾我的，倒是我年纪小不懂事儿，还要她多担待呢。呃、啊，叔叔阿姨啊、嗯，你们今天肯定累了，我下厨给你们做饭去啊！我去，我去，不用客气，今天就等着我的手艺吧啊！<笑>等会儿啊，爸妈，我带你们去看看我的房间。哎，好好好，好。包括，啊，来，爸妈，这是我的房间，欢迎指导。哟，收拾的还挺干净啊。小姨呀，嗯，你一个人睡那么大一个床啊？啊，房东给的，我我不就睡吗？那租房子没得挑的。那个田飞忙呢，我去帮他啊。你们先看吧，妈。去吧，去吧。啊，不错不错，挺温馨的啊。田老师很能干吗？那必须的呀。嗯，让我看看，插在手。怎么啦？啊，我可以啊。可以，来来来。我给你绑个蝴蝶结啊！哎，今天我就要体现好男人的形象，该是怎么样？好好好，你是我的美少女小菲菲啊！好了，哎，你没别闲着，你帮我打蛋啊！好，好，来，我来，我来。哟，哎，开锅了，开锅了！你这是什么好吃的？给加点水来，妈。好好好。嗯。哎哎，小鹿啊，来一起吃。一起吃点吧。哎。啊，我就不吃了吧，我还要还要加班。嗯，你们吃好了，拜拜。哎，好好，再见。哎。星期六还要加班呢。嗯。这小姑娘也挺不容易的啊。哎。妈。你看这姑娘也不容易，那姑娘也不容易。其实最不容易的是你闺女，知不知道？你还不容易呢，我看你就挺好。小田呐、啊，又上进又会做菜，把你都养胖了。我怎么觉得小姨好像瘦了？这是别打岔啊！我说胖就是胖，我自己的闺女我还不了解。是你闺女，好像不是我闺女一样。你看看，你看看，这桌子上的一桌子菜呀、啊。你要是待在厨房里一辈子都做不出来，小看人吧你！我看我女儿就比我有福气。女人有没有福气啊？不是看在娘家多么的娇生惯养，而是要看在婆家多么的养尊处优。小田，你说是吧？哎，对对，来来来，来最喜欢吃的西红柿炒鸡蛋。我看你们在上海啊，有一段日子了。
，打算什么时候结婚呀？嗯、呃，妈，我都不着急，你急什么呀？我们攒钱买房子呢。嗯，年轻人，还是先立业后成家。你懂什么呀？嗯、先成家后立业，自古以来都是先成家后立业的嘛。嗯、家和万事兴。只有先成了家，才能专心致志的立业嘛。妈，你也看见了，上海房子三万块钱一平米，我跟田飞忙活一年，连个阳台都买不起，拿什么成家呀？你以为你是金枝玉叶呀？干嘛先买三万一平米的房子呀？郊区不是有八九千的吗？我们两家凑凑，帮你们出个小户型的首付，你们自己还贷款。等有了钱了，再买个大房子。现在的年轻人不都是这样的吗？哎，你说的轻巧，八九千，那肯定是偏的不能再偏的房子了。贷款，那我们以后不就成房奴了？我和田飞来上海打拼，我们可不想把自己绑在都快出上海的小房子上。你阿姨，您别担心，我都想好了。嗯，我是不会让小姨受委屈的。<笑>哎，最近我刚升了职，还加了薪水呢。哦，我还合计着，和朋友凑点钱，做点小生意。嗯，等我以后赚了大钱，我一定会在上海买房子。嗯，然后和小姨结婚的。嗯，您二老其实也不容易。我们年轻人呢、啊，不肯老。好，好，好，有志气，有志气。嗯。陈飞手艺怎么样？嗯，好。嗯，喂，你多说点，这样不错。嗯，什么？蒋经理让我们现在去加班？不是我正正有事儿呢。大家都到了。那好吧，我一会儿过去啊。怎么回事儿？都周末了，公司让我们去加班。你这什么公司啊？平时加班也就算了，现在还不让人安生。哎，年轻人嘛，以工作为重，抓紧去吧。啊，去吧，去吧。不是，叔叔阿姨，真不好意思，那，那我先去了啊。去吧，去吧，没事儿啊。你你照顾好啊。哦，我先走了啊。早点回来。哎。开车小心啊！好嘞。走吧，我们去吃火锅。啊？不是加班吗？是加班啊，开策划会，地点火锅店，余辉哲，你跟我。不是，你搞什么鬼呢啊？哎呀，名义上是跟你说加班，实际上呢是让你放松放松。你看你在你未来的丈母娘面前多拘谨啊！你上班多累吧？行，听你的。呃，吃什么火锅？上车就知道了。走吧。哎，先生，这是你的菜。好吧。这个锅好辣。真吃得下。请问您还需要加点什么吗？给我吧。嗯。我要再加一份极品雪花肥牛，澳洲肥牛鱿鱼须海带。哎哎哎，少吃点，都吃过一轮了，吃不掉都浪费。这些都是我爱吃的，那好吧，我再加一个鸭血，就这些吧。好的，请稍等。哇，哎，你有没有看过春田花花同学会啊？听过，但是没看过。会吧，那么老土。行，我给你讲个故事啊。嗯，若干年前呢，春田花花同学会的小朋友们正在幻想着属于自己将来的理想职业。有的说，嗯，我要当一名医生；有的说
，我长大之后要当一名消防队员。有的说，呃，我呢想去广东烧烤店里面当一名展记的。可是麦都特别有出息，你猜他说什么？他说，我的志愿是要成为一名校长，每天收集学生的学费之后就去吃火锅。今天。吃麻辣火锅，明天吃酸菜鱼火锅，后天吃肉骨头火锅。陈老师一直夸我说：“麦兜，你终于找到生命的真谛了。”所以，生命的真谛就是吃。对，生命的真谛就是吃，尤其是吃火锅。你想把所有的美味都融在一个锅里，随着沸腾的香味慢慢享受，尼玛完美。怎么了？看什么？干嘛？姑娘家的，说话别那么粗鲁，行？粗鲁吗？我怎么不觉得？哎，赶紧吃吧。没什么，看到个认识的人。嗯？谁呀？哪里啊？哪个女孩？不是不是，呃，那个男的。张嘴。嗯嗯。啊。看上去挺脸熟的，要不要打个招呼去啊？啊，吃不下。吃东西啊。嗯。喂。这都是我的一块儿。嗯。哎，吃点蔬菜。好。火锅怎么样？我跟你聊聊，去外面。他谁呀？啊，没事，我出去一下。你找我有事吗？你这是在干嘛？小姨要是看到你跟那个女孩，会怎么想？我怎么了？我做什么了？我？我只不过跟我同事吃个饭而已，你跑来凑什么热闹？再说了，你是蓝小一什么人？跑过来训我！蓝小一是我的员工，我不能让他受委屈。据我所知，经常让蓝小一受伤和受委屈的，应该是你爸妈先生。你以后好自为之，小心一点。我会盯着你。那是你仇人啊！干嘛对你那么凶？没事儿，他是蓝小一的上司。上司就可以那么凶啊？那他会不会跟蓝小一告状？告诉他也不怕，咱们两个没干什么。放那放那，我来我来。你看看，女儿长大了吧？你以前在家可是油瓶倒了不带扶的啊。那我现在自己一个人在外地，不做不行啊。要不这样，还是回杭州老家吧。你们下了班就能吃现成的，爸给你做。爸，你是来视察我的工作生活的，不是来动摇我的斗志的。嗯嗯嗯嗯。等着我啊！嗯，哎，瞧他那麻利劲儿，哎
，我跟你说，嗯，这田飞肯定和小姨住在一块儿了。这不可能吧？怎么不可能啊？早上啊，我在电脑桌上看见胡须刀了。田飞不住在这儿，哪来的胡须刀啊？这可不行！这这这这这这！哎呦，你怎么那么老土啊？嗯，年轻人不都是干柴烈火吗？你忘了你年轻的时候也一样猴急啊！哎呦，你说女儿就说女人扯到我身上干什么？哎呀，你大不中留啊！我看田飞这小伙子啊，还真不错。哎，早晚得结婚嘛。嗯，同居也没什么了。嗯，不过啊，我得告诉小姨。不能怀孕。嗯，哎，怎么告诉他呀？要不，买点避孕套放在他们抽屉里。嗯，这样好。哎，你别图省钱啊，要买就买好的，要买贵一点的，最好买名牌。哎呦，知道知道，关乎人命呢。妈，你要不要跟我说一下哪个牌子好啊？哎呦，要死！你偷偷我们大人讲话了回去吧，就是回去吧。走吧，走吧。反正我们也没事儿啊，多陪你一会儿啊。一会儿早点休息吧。小姨，一定要照顾好自己。这是爸爸的私房钱。爸，我有钱，不要。拿着吧，爸爸年纪大了，不需要钱了。买好吃的，别亏了自己啊。你哪里来私房钱啊？我怎么不知道啊？那怎么叫私房钱呢？在箱子里呢，放好了是吧？对对对，走吧走吧，走吧，我们回去吧，回去吧啊！来我来我来，爸妈，照顾好自己。走吧走吧，快回吧，再见，好好好，回吧回吧，走吧，我们走了啊，照顾好自己啊，一路平安啊。天飞，我想家了。别难过了，等我以后有钱了，在上海买了房子。把他们接过来住，走吧。你闻闻看，这什么味道？最近感冒了，鼻子不痛。这是香水味儿，而且是小鹿经常用的那种。哎，那个姓马的老板。最近有没有跟你说什么？说什么？哦，我只是随便问问。你不是说他老是找你茬吗？最近好像好多了。他听说我要租车啊，他主动要把车借给我。什么？你这么激动干嘛？呃，这这古语有云啊，叫什么？无事献殷勤，非奸即盗，对不对？我劝你啊，还是离他远点，这人没安好心。我觉得吧，嗯，那边那个家伙更没安好心，我怎么没见你离人家远点呢？嗯
。嗯。你你洗衣粉忘加了。嗯，那你换呢？你换了，死男我说，你洗衣服也不会挑挑时候啊！这几天天天下雨，你把我所有衣服都洗了。我明天上班穿什么呀？你以为我想洗啊？你衣服上那么浓的香水味儿，我闻难受死了。你难受管难受，你得注意注意方法嘛。我明天上班，你让我光着去啊？你凑合穿一件脏的不行啊？好，我明天下班就给你买，好不好？哎，我凭什么要凑合啊？我是谁？我现在是堂堂的田经理。田经理怎么了？又不是总理。哎，我问你啊，小鹿的房子到底找到没有？他什么时候搬家？哦，他那个应该在找吧，回头我问问啊。哎，你上网看看，这几天哪天是晴天？上什么网查天气？我现在就上网，马上去买他一个带烘干的洗衣机。以后啊，不管下不下雨，我都不怕。带烘干的洗衣机又怎么样呢？我跟你说，洗衣服就必须要晒太阳。我最喜欢衣服上面那个太阳味了。哎，田经理，你什么时候给我买个太阳啊？买太阳，行啊。等咱以后有钱了，一买买俩，一个呢给你照明，另外一个就晒衣服。吓我一跳，我还以为你要说一买买俩，一个送给我，一个送给小鹿。不错。你还算有良心，亲爱的，我发工资了，晚上我们去逛街好不好？我今天还有案子没有赶完呢，你去吧。哦，我想给你买衬衫呢，我不是怎么办啊？我的尺寸你还不知道啊？啊，对，你帮我买了得了。怎么了？嗯，马先生，我想请你帮个忙。什么事？其实是很小的一件事情，就是我想给我男朋友买一件衬衫，但是他很忙，没有办法陪我去。呃，我觉得你跟他的身材差不多，所以我想找你帮他试一下。如果不合适的话呢，我就去换，我就到楼下去买，可以吗？呃，如果不行的话也没关系。那好吧，你欠我一个人情。谢谢，那我现在就去买啊！谢谢。店正在搞活动，这件衣服打五折，你要试一下吗？这是我穿的号吗？啊，我帮您看一下。这就是您穿的号，您试一下吧。试一下，这边这边。这边。哎，小
小心辣，慢点吃。嗯，娟兰姐姐怎么那么晚都还不回来？娟发工资，肯定去逛街去了。那你为什么不陪她去？本来我也想去的，后来不是公司说要开会，我去了吗？后来发现又不开了，我就回来了。哦。连老天都在给我们创造单独相处的机会。春啊，嗯，但没吃饱。嗯，帮你整个蛋卷。哎，不用不用不用，哎。哎，不行，我吃过的。没事，我不嫌弃你。啊、哦。您穿这件衣服真的很好看，您看您皮肤这么白，就应该穿这种颜色。哎，您不知道啊，这件衣服啊，上海啊只有这么一件了，您这穿在街上一定是独一无二的。嗯，那我买一件吧。哎，好的，那我这就给您开票。好，那谢谢。这样看着我怎么穿呢？然后我转过去。嗯，怎么慢？咋啦？等一下。哎，我回头了。好了好了，穿好了。嗯，你这回来我看看。转过去。我说你怎么那么害羞呢？一、二、三、四、五、六、七。好了好了。真的，不打折的，花了我两百八呢。真的，怎么样？挺好的。再看看这个。啊。我的新裙子，同事和专柜小姐都说好看，桑蚕丝的，贴身穿特别舒服，最后一件，被我抢到了。多少钱啊？打没打折？不打折我怎么会买呢？五折，打完折是四百五十八。什么？这么薄的料子要四百五十八，不是抢钱吗？他们，哎，田老师，你们眼里只有钱呢，难道你看不出一点美感吗？通常情况下，美感和钱是成正比的，越美就越贵，越贵就越美。你要问我美感嘛，也就值四百多吧。我去洗澡。兰姐姐，别理他。男人的眼光啊，和女人永远都不一样。我要在商场看到这件衣服，肯定跟你抢着买。嗯，可惜呢，凡事都有先来后到，你晚了一步。
就是。要我说啊，你去布料城买这些布料，然后呢回来自己做一下，更便宜。其实衣服啊这种行业就是最暴利的行业，就是因为你们女人钱好骗。哎，你知道什么叫流行吗？那就是风水轮流转。现在不是又流行什么复古风了吗？说白了，那就是那些土掉渣的衣服又流行了呗。你现在回去啊，把你那些家里的箱底的那些什么衣服啊、裤子啊、帽子啊，赶快倒腾出来，再修修改改，又能引领时尚潮流了。啊，还不花钱？钱钱钱钱，你就知道钱。反正我就觉得这件裙子好看。对了，你知道小鹿刚才跟我说什么吗？说什么了？他跟我说，如果他在商场看到这条裙子、嗯，他一定会和我抢的。话中有话啊。我觉得吧，是你想太多了啊，你别跟人家小女孩计较。嗯这裙子吧，好是好看，但是太贵了啊！能退就退了吧。我就不退，是拿我自己赚的钱买的。你唧唧歪歪什么呀？你是不是男人啊？啊！我屁颠屁颠跟你来了上海，我每天辛辛苦苦上班，下班以后还要给你做饭，还要给你洗衣服。我发了工资第一件事情就给你买衬衫。我买个裙子，我好不容易我犹豫半天，啊！你既不惭愧也不感动，还非要我给退了，开口闭口都是钱，一下子怎么变成这样啊？你太让我失望了。哎，你看你，好好，是我不对啊，是我对自己的宝贝关心不够。我向你认个错啊！哟，还不理人了。哎呀，宝贝儿，哎呀，我得向你坦白啊。你穿这个裙子啊，特好看，漂亮，跟仙女似的。我这个人是心理阴暗，我是怕你穿的太漂亮了，给别人给抢走了。你看，咱们现在是创业阶段，先苦才能有甜嘛！啊，你放心，我一定会努力挣钱。啊，呸，不说钱这字，呃，一定会积极进取啊！等我成功了呢，别说四百多的裙子，咱四千多的，正眼都不瞧一眼的啊！一到那个换季，我就带你去那个米兰、纽约、巴黎扫货啊！用 LV 的旅行箱一箱一箱往回运。LV 旅行箱，你什么时候给我买个 LV 零钱包啊？零钱包啊？多少钱、啊？几千块吧。几千块啊！又舍不得啊！没没有没有，买买买买。谁呀、啊啊？谁呀、啊？啊，这么大晚上。我也不知道，一个拎着大包小包的大妈。我看看。儿子，停飞！啊，妈！<笑>说都不说一声就来了、啊。哎呀，自己儿子家打什么招呼？哎呦，你这……啊，快进来！哎呀，渴死我了，快倒水。坐。哎呀呀！妈。哎，有。这俩姑娘是干啥的呀？你们注意起来，俩儿子你可别出事了啊！不是妈，你说什么呢？啊，哎，你介绍一下啊，这位啊，就是我一直要跟你说的，你未来的儿媳妇蓝小一。小一，哎，好啊，那是这是他妹妹啊。哎，呃、我她是小鹿啊，我同事，呃，现在也是我室友。啊，同事，对。哎，儿子，这杯子不错啊，妈妈挺喜欢的。这样吧，妈妈把这带回家啊。这个杯子是我们。对呀、啊。咱们俩的，你一个，妈妈你一个啊，就这样定了啊。行，阿姨你渴了吧？我去倒点水。哎，好嘞，那就来个淡淡的茶。哎，给给咱们泡杯茶去。啊，你们俩是同事啊？同事，对，一个公司的。啊，挺好，挺好，个挺高的啊。哎呀，阿姨啊，你看上去真年轻，怎么保养的呀？哇，你看你这身行头，这简直就是今年的混搭嘛！什么搭？混搭？哎呀，搭什么呀？阿姨都老了，半截身子已经都肉土了，我这腰一直疼。儿子，我这次咱去找一个大点医院，好好检查检查啊！不是妈，嗯，你腰疼了，您上次打电话为什么不跟我说呢？哎呀，就是个腰疼，这腿一走路就吭哧吭哧，它就软。厂里检查的，做那个叫什么超来着？ B 超，哎，查了，啥也没查出来。哎，这不行啊！要不明天请半天病假，你去医院看看病，有病可拖不得。那这阿姨，来，拜个口水。来了
。哎呀，沏一杯茶还怎么半天呢？哎呀呀，烫死我了！别烫着，来来来。对不起，阿姨，我忘了跟您说，这上刚烧开的水。没烫到吧？没事，没事，没烫到吧？没事，没事。儿子，那这样吧，你不能请假啊！你不是刚换工作吗？妈妈的，自己去，没事。那不行，没事，没事。你一个人来上海，人生地不熟的，万一跑丢了怎么办？哎，小叶，明天要不你请半天假，陪他妈去看。你不好请假，我就好请假。呃。没事儿，明天我陪阿姨去吧，我正好有时间。是这样的，明天我跟小张呢去送个文件，嗯，完了我跟他关系特别好，哎，留个号应该没问题。哎，那那就这样，咱俩明天见好吗？行，没问题。哎，妈，我看还是这样哈、啊，周末的时候我和小姨一起陪您去夜盘病，应该怎么样？你刚才还不说吗？有病不能拖、啊。行了，就这样，我就跟他去吧，啊。可以啊，没问题。那多麻烦人家小路，多不好意思啊。不麻烦，不麻烦的，阿姨交给我，你放一百二十个心，就这么说定了。明天我陪阿姨去医院。哎，听听听见没？放放多少心来着？一百二十个。哎，你听见没？放一百二十个心啊，就这样吧。那就麻烦小路了。不客气，不客气。小姨，你看呢？你都决定还问我干嘛？阿姨，哎，我明天要上班，我先回屋睡了。啊。哎，兰姐姐好像生气了，你去看看她吧。没事儿。哎妈，嗯，哎，待会儿啊，你就先在这儿休息休息。啊。我呢，出去看看附近有没有便宜的旅馆。哎呀，找什么旅馆呢？浪费钱。啊，妈妈就睡着沙发得了。那不行，你腰又不好，睡着沙发多难受，而且住旅馆花不了什么钱呢。哎呀，行，解开，妈妈试试。走、哎、开。哎呀，哎，这不躺着挺舒服的吗？去拿一张被子来。好了，就这么定了。啊，被子啊，我还真不知道家里有没有被子。小叶，小叶。哎，好像我有一床被子，而且是新的。阿姨，待会儿我帮你去拿啊！哎，谢谢啊，不用客气。哎，儿子啊，我怎么觉得您的女朋友真不咋地呀？哎，也不咋长，拉这么长，好像谁欠了她多少钱似的。哎，你看那小姑娘，哎，真讨人喜欢，就跟小喜鹊似的，叽叽喳喳，叽叽喳喳的。哎，你追着追着她。妈，你瞎说什么呢？我和人家就是同事关系。啊，哎，小鹿啊，哎，阿姨，啊，来，这就是你的被子，我刚晒过的，前两天你闻闻可香呢。嗯，香香香香香。谢谢啊，不客气，阿姨。嗯，行了，你去睡吧。是挺香。那我先回去睡了。哎，我跟儿子说一会儿话啊。好。晚安。挺好的，以前呢，我就是给你爸同事，哎，就这咚咚咚，哎，就有你了吗？那你睡吧啊。啊，我去开玩笑。哎，儿子，没事吧？啊？睡了吗？小姨，小姨